más a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Sammy Herrera y te invito a suscribirte. Finas, preciosas, divinas, chulitas. ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, hoy estoy emocionada porque voy a hacer algo que nunca he hecho, entonces con ustedes voy a como que experimentar este tema. Y es el tema de las pestañas de color, o sea, <ríe> me emociona mucho. Entonces, vamos a hacer esto. O sea, es como, como Diosito me va a dar a entender cómo. Pero quiero que nos quede increíble y quiero utilizar... Es que a mí el color rojo me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, yo voy a elegir ese color y vamos a hacer las pestañitas. Tú puedes elegir el color que tú quieras, pero hay que tratarlo de hacer con el procedimiento que vamos a hacer ahorita. Que bueno, no sé si nos voy a quedar, pero vamos a intentarlo. Y lo primero y lo más importante que necesitamos son las pestañas. Esta, estas pestañitas, ustedes ya saben que son como paquetitos súper económicos que literalmente te salen como en 30 pesitos así, de verdad, súper, súper baratas las pestañas. Y yo tenía como una cajita así como de eh, plastiquito en donde traía otras pestañas que literalmente ya desaparecieron, o sea, ya murieron. Y las puse aquí para poderles mostrar con este fondo blanco para que ustedes vean el procedimiento. Otra de las cosas que vamos a necesitar va a ser un corrector. Yo voy a estar utilizando este de L'Oreal, el infalible. Este es en el tono 331. Puedes utilizar el corrector que tú desees, o sea, del tono que tú desees, de preferencia que sea claro, para que el color de eh, nuestras pestañas resalte. Y otra cosa, vamos a necesitar una paleta de sombritas o las sombras que sean de tu agrado, o sea, del color que tú quieras. Por ejemplo, si tú quieres unas, eh, unas pestañas... Mmm, no sé, verdes, necesitas una sombra verde, si amarilla, es una sombra amarilla y así. Entonces, <risa> vamos a empezar. Voy a tomar mis pestañitas y voy a aplicar en todas las pestañas, voy a aplicar corrector. Así, no tengan miedo, aplíquenlo. Tienen que rellenar todas, todas las pestañas. tienen que quedar así como súper blanquiscas entonces por ejemplo vamos a dejar que se seque un poquito y vamos a aplicar otra capa ahorita en un momento Sé que yo les voy a recomendar que utilicen pestañitas así que no sean como que tan afelpaditas, o sea, que no estén como que tan voluminosas porque siento que no, o sea, no le va, no se va a ver tan cool como si fueran como las pestañas esas delgaditas que generalmente utilizamos. Entonces voy a esperar a que esto seque y ahorita seguimos con el siguiente paso. Después ya que tenemos nuestras pestañitas así de esta forma, que ya están, de hecho, véanlas, que no se les nota nada, nada, nada de lo negro. Nos vamos a pasar a nuestras sombras que vamos a estar utilizando. Yo quiero utilizar un tono, este tono como naranja. Estaba pensando como que este rojo, pero siento que este tono naranja se vería como más cool. Entonces lo que voy a hacer es raspar un poco esa sombra para que saquemos el polvito. Yo sé que les va a doler en todo su corazoncito, pero es importante que hagamos esto. Entonces voy a rascar esto. Nunca había hecho eso. Wow. Para sacar el polvito. Y vamos. ¡Ay, vean! Hoy lo voy a dejar aquí de un ladito. 
Voy a aplicar una última capita de corrector para que queden ahora sí totalmente blancas, por ejemplo, en ciertos lados que... O sea, no sé, como que hay unos laditos que no quiere agarrar bien, o sea, por lo mismo de que pasas como que el pincelito y se difumina. Entonces voy a agarrar, lo voy a pasar súper bien. Y ahora sí voy a tomar mi brocha que voy a estar utilizando y vamos a aplicar la sombra. Voy a aplicar la sombra de esta forma. No tengan miedo, aplíquenlo así con todo lo que se ve. es que realmente hagan polvito la, eh, la, la, la sombra porque yo me estaba dando cuenta que dije bueno tal vez sin hacerla polvito y al momento de que pasaba como que el pincel no, o sea no daba tienes que hacer polvito y agarrar bastante polvito para aplicarlo encima y que eso se difumine y se esparza muy bien, entonces tú ahí métele, métele, métele y quiero mostrarles y yo sé que se ve como que súper cochino pero quiero que vean cómo deben de terminar sus pestañitas para eso necesitamos este o sea, si tienen uno de estos estaría increíble o en este mismo no pasa nada, pero este, este estuchito está increíble porque aparte tú lo puedes volver a lavar y puedes hacer así como otros, otros colores más y ahora voy a quitarlas de aquí y voy a pegarlas, voy a enchinarme mis pestañas porque no sé si saben que yo tenía como pestañas, extensiones de pestañas, pero lo perro, eh, perro. Pero por lo mismo de que no he podido ir a retocármelo por la cuarentena y todo eso, este, pues ya dejé que murieran y pues no me, o sea, no me las he arreglado ni nada de eso. Yo creo que para complementar un poquito este maquillaje voy a hacer un delineado rojo. Voy a estar utilizando este labial indeleble porque no tengo, o sea, literalmente no tengo un delineador rojo. Entonces ya saben que nosotros nos podemos acomodar con todo lo que tengamos. O sea, no es necesario que, o sea, si vamos a utilizar un delineador, tengamos el delineador a fuerzas. Entonces si tenemos un labial indeleble, podemos utilizarlo. Voy a tomar un poco y voy a hacer un delineado, voy a trazarlo... De esta forma, uy, qué bonito. Y pillinas, es súper importante que el labial sea indeleble. No se vayan a poner un gloss o algo así porque si no, nunca va a secar, nunca, o sea, nunca nada. O sea, no se va a quedar ahí. Ahora sí ya tengo mi delineado, que de hecho se ve súper precioso así, nunca me había puesto como delineados así de colores. Ay, se ve bien bonito. Y voy a retirar mis pestañitas, yo creo que esto ya está como medio seco. No lo sé, estoy como nerviosa. No, de hecho, creo que debemos... O sea, bueno, lo que me estoy dando cuenta es que en la parte de abajo le falta color. Entonces, yo creo que las voy a... Voy a agarrar la brochita con la que apliqué y voy a agregar un poco de sombra en esta zona. Vean, porque queda en la parte de abajo así sin color. Entonces voy a aplicar ahí color. Wow. Quiero... ¡Wow! ¡Ah! Quiero que vean esto, por favor. No, 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 no. Estoy enamorada. Estoy volada. Estoy en shock. Está increíble. Okay, voy a agregar el pegamento y me voy a aplicar las pestañitas para ver cómo se ve. Hola, mamá. Hola, hija. Hola, mamá. Oye, Eu. te acabo de mandar ahorita un Sí, acabo correo. de ver. ¿Ya lo viste? Eh, sí, ahorita. ¿Ya la está muy bien? Ahora, bien aquí grabando. Ahora. Bueno, te dejo para no interrumpir. Nada más que ya vas a platicar. Sí, pide, ahorita lo reviso. Igual, mate, amo. Igual, besitos. Bye. Nos vimos muy raros. Pero están increíbles. No sé, me gustaron mucho. Pero siento que está como, no sé, es... Es extraño, yo siento que tal vez unas más cortitas, de por sí agarré las más cortitas, 
pero está cool, está muy muy cool. ¡Wow! Una de las cosas que sí se nota es que, por, es que no sé, o sea, yo por ejemplo mis pestañas, o sea, mi ojo, mis, mis ojos son chuecos, entonces se, se ve como que medio extraño, de hecho, yo creo que ustedes lo, lo, lo ven, o sea, como que mi ojo es así como, entonces... Sí, una de las cosas que voy a hacer para que esto, o sea, las pestañas mías no se vean como, ¿cómo les diré? Que no se vean negras, voy a juntar estas pestañitas, o sea, voy a pegar mis pestañas junto con las pestañas postizas, voy a apretar muy bien para que se peguen. Y ahorita voy a ver y voy a aplicar igual sombrita, voy a tratar como que de aplicar, voy a tratar de hacer como una pastita de sombra roja con corrector para aplicarla en la parte de abajo. Ya para no hacer como una pastita voy a agarrar y voy a tomar de lo que sobró aquí y lo voy a aplicar en la parte de abajo. Obviamente no va a quedar como que súper perfectísimo, pero esto es para quitar como un poco de ese color negro de mis pestañas y para terminar voy a regresar a mi sombrita roja voy a sacudir muy bien y solamente voy a dar un pequeño detallito en esta zona para que no se quede como que totalmente clarito solamente hasta la mitad de mi ojo no lo voy a hacer todo completo, solamente la mitad voy a tomar un rímel y solamente lo voy a aplicar en las pestañitas de abajo es así, no pasa nada si se ven negras, es como para... Bueno, yo siento que está cool para dar como esa... ¿Cómo les podría decir? Mm, para que resalten las pestañas de... Y bellinas, así es como queda nuestro look. Si lo haces, etiquétame en Instagram y yo lo puedo repostear. Si tienes alguna duda, igual escríbeme y yo con mucho gusto te la puedo aclarar. Pero ya todos los pasos, todos los productos que necesitan, literalmente, ya te los dije. Así que ponlo en práctica. Ay, ojalá. Échale, échale muchas ganas y ojalá puedas que te quede perfecto. A mí me encantó. Siento que están como increíbles. O sea, es algo súper fuera de lo común. Yo lo, yo lo acompañé con un brillito para labios para que las pestañas resalten y se vean como que súper cool. Estas pestañitas tal vez hasta para el uso diario, de verdad. O sea, fuera de broma, el uso diario, no sé. O sea, eres totalmente diferente. Eres otra persona sin... No sé. Hay que resaltar en este mundo y hay que ser únicos. Entonces... Inténtalo y de verdad que te funcione. No olvides suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales. Te las voy a dejar aquí arribita. Y recuerda activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo algún video. Te mando un beso.